प्रश्नावली चार दशमलव तीन का प्रश्न पांचवा कहता है एक क्लास टेस्ट में सेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग तीस है यदि उसको गणित में दो अंक अधिक और अंग्रेजी में तीन अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल दो सौ दस होता उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर हम सेफाली के जो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है वो तीस दिया हुआ है तो यहाँ पर हम गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक मान लेते हैं एक्स तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हो जाएंगे तीस माइनस एक्स तो यहाँ पर हमने मान लिया सेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक एक्स तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे तीस माइनस एक्स चूंकि यहाँ पर योग कहा है तीस है तो इसका जो आएगा वो अंग्रेजी का आ जाएगा तीस माइनस अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखते हैं यदि उसको गणित में दो अंक अधिक तो यहाँ पर जो गणित है इसमें दो अंक अधिक यानी कि दो जोड़ देना है और अंग्रेजी में तीन अंक कम तो ये अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक ये हैं तीस माइनस एक्स तो इसमें तीन कम कर देना है ये तीन कम मिले होते तो उनके अंकों का वर्णफल दो सौ दस होता तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है जो यहाँ पर गणित में प्राप्त किए गए अंक एक्स और उसमें अगर कितने जोड़ दिए जाए दो जोड़ दिए जाए तो ये और इसका गुणनफल किसके साथ होगा अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंक तो अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंक हैं तीस माइनस एक्स और इसमें से तीन अंक ये कम कर दिए जाएं तो इसका गुणनफल जो हमने गुणा किया है इसका गुणनफल आ रहा है कितना दो सौ दस तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक में दो अंक अधिक कर दें और अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए अंक में तीन कम कर दें तो इन दोनों का गुणनफल आएगा 210 अब यहाँ पर इस गुणनफल को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो x प्लस दो ये जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं इन टू यहाँ पर 30 में से तीन जाएंगे तो यहाँ बचेगा 27 और माइनस का x बराबर में 210 सौ दस जो कहते हैं अब यहाँ पर इस x का पहले इस पूरे में गुणा कर देंगे फिर दो का गुणा कर देंगे तो x का करते हैं तो 27 में x का होगा तो हो जाएंगे 27x माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं दो का गुणा 27 में करेंगे तो आएगा चौवन और माइनस का ये वाला चिन्ह लगाएंगे चूँकि प्लस के दो का माइनस के एक्स में होगा तो माइनस का दो एक्स आएंगे और बराबर में 210 सौ दस को जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं अब यहाँ पर जो ये पूरा दिया हुआ है 27x और माइनस के 2x तो 27x में से माइनस के 2x जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 25x तो यहाँ पर लिख देते हैं 25x माइनस का ये एक्स स्क्वायर और प्लस का ये चौवन और यहाँ पर 210 इस तरफ ले आते हैं बराबर के तो माइनस के हो जाएंगे बराबर में आ जाएगा जीरो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इसको आगे ले लेते हैं तो माइनस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 25x अब ये हम अब माइनस का 210 सौ बड़ा है तो माइनस के 210 में से प्लस के चंगन घटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक बराबर में जीरो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम जो ये माइनस में है इसको प्लस में बदलने के लिए तो यहाँ पर माइनस का पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस का पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का था तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर पच्चीस एक्स प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस का छप्पन माइनस के एक है तो ये हो जाएंगे प्लस के एक और बराबर में जियो इसे दे देते हैं समीकरण एक नाम और अब इसी समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देना है आप चाहें तो इस समीकरण को द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस के पच्चीस एक्स को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आए एक सौ छप्पन और जोड़ घटाना में आए माइनस तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं तो यहाँ पर माइनस के पच्चीस को इस प्रकार तोड़ देते हैं कि माइनस के तेरह और माइनस के बारह एक्स तो यहाँ पर माइनस के तेरह का माइनस के बारह में होगा गुणा तो एक सौ छप्पन प्लस किया जाएंगे माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के तेरह और माइनस के बारह को जोड़ देंगे तो माइनस के पच्चीस आ जाएंगे अब यहाँ पर प्लस के एक सौ छप्पन को जो कहते हैं लिखा रन देते हैं और बराबर में जीरो 
अब यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ पर x को लेते हैं कॉमन तो यहाँ अंदर बचेगा x माइनस तेरह चूँकि एक एक्स ये कॉमन ये आ जाएगा और एक एक्स ये आ जाएगा बाहर कॉमन तो x माइनस तेरह बचा अब यहाँ पर माइनस के बारह लेते हैं कॉमन तो यहाँ बचेगा अकेला ये x और माइनस के जो कि माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आ जाएंगे और तेरह तेरह का गुणा बारह में होगा तो एक आ जाएंगे बराबर में जीरो अब यहाँ पर x माइनस तेरह ले लेते हैं कॉमन x माइनस तेरह यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस बारह और बराबर में जीरो अब x माइनस तेरह के बराबर में जीरो ले लेते हैं और x माइनस बारह के बराबर में भी जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर तेरह तथा x बराबर बारह क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो बराबर को उस तरफ जाएंगे तो प्लस के आ जाएंगे तो यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं x बराबर तेरह भी और x बराबर बारह भी मान लीजिए हम x बराबर तेरह की उपेक्षा कर देते हैं यहाँ पर और x बराबर बारह को ले लेते हैं तो हमने सेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक माना था x तो यहाँ पर गणित में प्राप्त किए गए अंक आ गए x बराबर बारह और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक वहाँ पर थे तीस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा तीस माइनस तो यहाँ पर अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे अठारह तो यहाँ पर गणित में प्राप्त किए गए अंक हमने x बराबर बारह ले लिए तो ये आंसर ये हमारा आ गया और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक थे तीस माइनस एक्स तो यहाँ पर हो जाएंगे तीस माइनस बारह चूँकि हमने यहाँ पर x बराबर बारह लिया तो अब यहाँ पर तीस में से बारह घटा देंगे तो यहाँ जाएगा अठारह अतः अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक आ गए अठारह तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया अब चाहें तो एक्स बराबर ले सकते हैं तो गणित में प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे तेरह और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे सत्रह चूँकि तीस में से फिर यहाँ पर तेरह घटाएंगे तो सत्रह आ जाएंगे तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए